Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka kumepambazuka. Twende nami Prince Katega wa pili. Karibu mwana na binti wa mama Afrika. Hapa tuko Best Point Hotel. Ubungo Riverside. Na hoteli safi kabisa hii. Hapa ndio jirani kwangu. Yaani ndio kijueni hapa. Very best hotel. Tena inaitwa Best Point. Karibu Google iko kwenye mtandao, jumba vizuri. Lakini bei nafuu kabisa. Haya mimi ni lecturer wako wa siku zote, Dr. Prince Katega wa pili mwanaharakati wa ukombozi wa fikra wa Afrika. Tumeongea sana habari za kudai fidia. Ya? Wazungu wametutesa sana. Wameiba mali zetu na sio mali na mali watu wamebeba watu. Afrika tukiongea Afrika sababu mimi shirika langu linaitwa United Kingdoms of Africa. Kwa United Kingdoms of Africa tukiongea Afrika ni watu milioni moja waliotekwa nyara wakakamatwa ya tunasema prisoners of war wakapelekwa Ulaya, Arabuni, Amerika wakaenda kutumikia huko. Wakaijenga Amerika, wakaijenga Uingereza. Leo watu mnasema ah Ulaya wameendelea bwana. Ulaya imejengwa na Afrika, Africans. Sisi ndio tumejenga Afrika. I'm sorry, Europe, America. Uh, Arabuni. Sasa nimekuwa nikisema siku zote reparation. Yaani kudai fidia. Neno fidia si zuri sana lakini repair. Ku, yani, okay, ku repair majeraha ya maafa yaliyotokea sisi kutokana na si ndio uzandiki wao eh, ushenzi um, yani uh, sipati neno zuri sahihi la kusema wamefanya mambo ambayo hayafanywi na watu kabisa eh, sipendi kusema unyama watu hawajui wanyama wafanyi hivyo simba hauwi simba eh, swara hamli swara lakini wazungu watu wamewabeba watu wenzao wakawafanya watumwa kwa hivyo this is the time Ndi wakati naongea leo hapa Tumbakia siku kama okay leo ni tarehe 16 siku kama 15 tu zimebaki kumaliza huu mwaka wa kizungu wa uongo ni wa uongo wanaita 2022 kwa nini 22 sisi tumeishi Afrika for f- at least 4 million years ago ya yeah, historia inasema na geografia kwamba watu kwenye bonde la ufa hapa Tanzania ya leo tumeishi angalau miaka milioni 4 tuna ushahidi na miaka lakini na nusu ndio tunaita kipindi cha maendeleo eh, old stone age tumetengeneza zana za mawe wanazita zana za mawe za kale tumechonga mawe yakawa visu yakawa shoka yakawa mkuki tukalima eh, kulima ni science unajua eh? kuvumbua kama tulime basi tupade wakavumbua mpaka hata ku hifadhi wanyama kufuga wanyama walikuwa porini kwa Mungu aliyopanga lakini wa Jini azo Afrika sema pana tuwalete bwana sio kila siku ndio kuwinda ku yote haya ni maendeleo tunaita old stone age miaka laki nne na nusu mpaka laki tatu. kwa hiyo tulikuwepo tukafanya mambo makubwa tukaanza kulima tukafanya watu wakasogea toka bonde la ufa wakaenda mpaka eh, Misri huko kwa hiyo wakaenda Sudan Uganda Eh, Libya, Sudan, wengine wakasoka chini huko, South Africa, Zimbabwe, wakaenda mpaka Mali, Songhai huko, eh, Senegal, mpaka wakafika huko. Tunakoona leo anaita Mauritania. Eh, hao ni Waafrika weusi walioishi. Miaka 1950 iliyopita ndio wakaamua wakawa wajanja. Wakaamua kusogea, wakaenda India, wakaenda Australia, wakaenda Europe wakaenda America ya kaskazini na kusini eh, Mexico ya yeah. wanaendelea wakiwa wa Afrika bado weusi lakini miaka kama elfu kumi na mbili iliyopita wale waliokwenda kule Caucasian Mountains Urusi wa Afrika wakanasa kwenye milima ya Caucasian Caucasus ndio wakanasa barafu ikazidi wakaawaoni jua wakapoteza rangi kwa hiyo ukisema huyu ni mzungu 
tunawaita white eh ingawaje sio white of course eh kwa sababu white <laughs> hii ndio white kwa hiyo hamna mtu yuko rangi hii lakini anyway kwa lugha tunasema tunawaita white people lakini wako yellow <laughs> ni watu wa njano njano sasa hawa watu sio maumbile ya Mungu sio makusudi ya Mungu ni bahati mbaya e, ni malbino wamekosa rangi kwa sababu wamenasa kwenye barafu wakakosa jua wakawa hivyo baadaye wakanasuka wakaanza kutembea Ulaya wakaanza kuchanganyika na Urusi ndio tunapata hizi shades mara wa China wa nini nini nataka na hilo ni nili ni kudondosha hicho ukijiweke sasa tunasema wakawa na roho mbaya wameishi kwenye matatizo huku wakati sisi tuchaendelea tunajenga mpaka pyramids miaka 2250 BC tushajenga pyramids tunajua hesabu tushajua kila kitu tunamjua Mungu mmoja na everything wakaja wakashangaa kina Aristotle kina Plato eh? kina Pythagoras wakasema wow dunia iko hivi sasa kwa roho mbaya yao wakaenda wakajoorganize tuwatawale hawa watu lakini kwa sababu na watawalaji hawa watu wana Mungu, wanamjua Mungu, afu na mizimu yao ina nguvu, wana wachwezi wao wow, mbona malaika? Ah! Wakapanga deal wakasema basi tuwaondoe. Let us Europeanize them. Kwamba yaani watufanye wazungu wazungu ndio waweze kututawala. Kwa hiyo wakafanya kwamba kila kitu chetu, mizimu yetu, wachwezi wetu wakawaona ni washenzi, eh, mizimu yetu ikaonekana ni mashetani tuachane nao ili sasa tuende kama watoto yatima hatuko na reli toka to derail yakatutoa kwenye reli sasa hivi kweli hatuko kwenye reli sisi wachache tu kama mimi Dr. Prince katika wapili na washirika wangu wengi ambao tunafatana wameanza kurudi kwenye reli kwamba Mungu ni wa kwetu sote huwezi kumiliki bwana akawa wa kwako tu Mungu ni yule yule kwa hivyo tuko sawa nataka Yaani hii ndio mapenzi yangu ndio utume wangu kwako. Tujue kwamba sisi wa Afrika ndio tulianza kuishi. Mungu alikusudia Tanzania, Afrika ndio mahali paliko sahihi ndio maana kuna mawe na madini na mafuta na gesi na everything. Ya? Kwa hivyo sasa nasema hivi reparation fidia. Tumegundua kwamba tumeibitulibiwa, tulinyang'anywa tukatekwa nyara sasa tunaenda yani ndani ya siku chache hizi mi nitakuwa uingereza sasa tumeshatengeneza mtandao wote tumepata signatures za kutosha nisema tunahitaji signatures kama 600 eh tushapata signatures laki tatu sasa zinatosha ya ukitaka kutumwa toa lete kwenye mtandao wetu kwenye instagram yetu kwenye ya na wewe sema na mimi nimo tunaenda kudai na tumesema kwa sababu malkia <laughs> Malkia wa kizungu huyu Elizabeth wa pili kafa <laughs> kwa nugu ya Kiswahili lakini mimi nasema amestaafu dunia. Kwa hiyo tuko na King Charles wa tatu. Tutakwenda hivi vizuri. Nitakwenda kukutana naye. Kama jamani. Bibi yako, Queen Victoria <laughs> na mama yako wametuibia, wametunyanyasa, wametukua mali zetu mpaka leo we, we need reparation. Kwa hiyo tunaenda kudai. Kwa hiyo Malkia mkuu Hangaya Dr. Samia Sulul Hassan the president of the Central Republic of Tanzania kam kao wa kufurahi tunakuleta pesa trillions of dollars tuta relax kwa sababu umetubia wanani walipata hela wa Israel walipotengeneza taifa 1945 eh, miaka mitatu kidogo baadaye wakaenda kudai Ujerumani kwamba wao oh, Hitler uliua watu wetu waliwapa 3 billion Dotmax Straight away baadaye atajuuza hapa 2012 2012 wakaweka mahesabu upya oh bwana unajua kuna mambo watu kupanda wakawapa 78 billion euros kama dola billion 80 something why not us Kenya walienda kudai watu wa maumau because walienda mchomo wakaingia wanasema swali chakike wakatafuta uhakiri wa kizungu kwa hizo kesi ya nyani na ngedele tena wakawapa ila kidogo lakini waliwapa kwa hivyo wanasheria wetu tunao ambao wamekubali kujitolea tufanye kazi naomba umpelekee salamu hizi eh? hangaya yani malkia hangaya samia dokta <laughs> suluh hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwamba kuna jambo linakuja jambo letu kubwa 
support us twende pamoja tuweze kupata fidia yetu kwa hivyo tufuatilie kwenye pindi yetu namba yangu ni 0715335076 ukitaka ushauri kama una matatizo eh, mambo ya nyota ziende vizuri eh, unataka kuna mambo hayaendi wazee unaona wanasumbua eh mambo tunaita mizimu hai ya tuna waganga wote wazuri tunawajua wadawa zote zote nikisema zote na maana zote pressure kimu uti hai sijui whatever mention it iko sawa Mungu hawezi kutuweka sisi duniani afa asitupe dawa tunazo zote asante sana kwa kutufuatilia karibu kwenye mtandao yetu tuanze mwaka wanaita mwaka mpya lakini let me drop this on you mwaka hauanzi januari kwa kweli hiyo ni uongo mwingine tutaliongelea sawa nilikuwa hapa hapa best point hotel mwaka jana tarehe 25 disemba nikasema tusherekee christmas lakini tujue sio birthday ya Yesu ni tarehe imetungwa na wakristo kwa mambo mambo yao na pia nakwambia tarehe moja januari sio mwanzo wa mwaka mwaka unaanza march tarehe moja spring spring yani hata kweli ulaya ni spring tulikuwa kwenye kama hapa tunaenda kwenye winter na nakueleza kwa ushahidi sasa hivi ni soma seminari najua kilatini decem decem ni kumi kwa kilatini kwa hiyo decem ni kumi kwa hiyo decemba ni mwezi wa kumi novem ni tisa kwa hiyo tisa haiwezi kuwa mwezi wa kumi na moja ni mwezi wa tisa oct ni nane kwa hiyo mwezi wa nane october ni mwezi wa nane kwa hiyo kwambia december ni mwezi wa kumi na mbili ni uongo wanataka tusherekee mwaka mpya wakati mbingu haziko pamoja nasi kwa hiyo kumbe decem ni mwezi wa kumi. january ni mwezi wa kumi na moja. february ni mwezi wa kumi na mbili. kwa hiyo march ndio mwezi wa kwanza mwaka unaanza march naomba ujiandae march ndio utengeneza maazimio yako unaona wachini wanafanya hivyo asante sana okay naweza mkasherekea tu kunywa tu nini yani lakini mwaka unaanza spring Asante sana kunisikiliza. Karibu. Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka kumepambazuka. Twende nami Prince Katega wa pili.